有我在多好，臭，我。妈妈，这个是什么猴子，嗯，你也献血啊？啊，我每年都会去献血啊，献血是件光荣的事。小一，怎么了？没事是来找麻烦的，那我得看看呀。你先进去睡觉。那你小心啊！蓝小英，你给我出来！大半夜的，你不睡觉，别人还要睡呢。有什么事儿，楼下说吧。小一，你以为你给田飞生个孩子，他就会回到你的身边，对吗？我告诉你，我们是不会离婚的。你永远都不要想得到他。小洛，你搞搞清楚，当年抢走田飞的人是你。破坏我生活的人也是你。我现在好不容易过得好一点，你们接二连三来找什么茬啊？没错，当初是我太低估你。我就说，你怎么会那么轻而易举的就把田飞给让出来？原来你们都说好的，原来你们设了一个圈套让我钻，对不对？先让我跟田飞结婚，住我家的房，开我家的车，利用我爸的关系帮他赚钱做生意，利用我的生理缺陷把你的孩子带到我家来养，然后让这个孩子霸占我的家，对不对？都是骗人的，你们都是骗子。原来我一直都在被你们骗。南小一，我告诉你，你这辈子永远都不要想见到田飞。你的这个孩子只会是个野孩子，一个没有爸爸的野孩子。小易，我们走，我们回家，啊！嘿，嘿
嘿嘿，别哭了，别哭了。会在这儿啊！无论你在哪儿，在做什么，我都会永远在你身边。安静下来，你们家那个大牛真是一个活宝。哎呦，被惯的都不行了。要是我儿子这样，非得给他好好上课。又不是你儿子，你操什么心呢？啊，你还忍两天吧。哎，真是让我腰酸背痛，腿抽筋。行了，你也累了，早点睡吧。啊，嗯。你干嘛去？上怀网。最近呢，我在网上开了个店，卖 IT 配件，居然生意还不错。哦，海天飞。啊，你妈前两天不是说要抱养一个孩子吗？这两天怎么没音讯了？啊，我怎么知道？我知道了，肯定是一开始人家父母生了一个女孩，结果不想要了，完了你妈就琢磨想把抱回来，结果现在人家父母又舍不得，不给了。肯定是这样，别乱猜啊！你早点睡吧。这是什么？这个是椅凳。椅凳，椅凳用英文怎么读？妈妈教你 ，chair。chair。大点声 ，chair。真好。哎，这个是什么？是不是妙妙最喜欢的粉红色啊？对。哎，那这是什么东西？衣服。小裙子。小裙子怎么说 ？dress。Dress, dress, 好了好了，不学了， dress, 我们明天再学吧。吃点水果要睡觉啊。吃点水果啊。我们幸亏没有卖房子。你看看，天飞这几天没有动静了。也许他们是心血来潮呀，闹不出个结果也就算了。妈，我这难得轻松，你别给我说这些烦心事儿，行不行？好好好好，我不说，我不说。去去去，来来，哎呦，那你和猴子什么时候结婚呀？我现在哪有心思想这些啊？被田飞的事儿烦都烦死了。哎，妙妙啊，这个吃完了刷个牙，睡觉去了啊。嗯嗯，明天还要上学呢，对吧？嗯，我们睡觉觉。嗯，嗯我们飞过去好不好？一二三，妈妈晚安，妈妈晚安，嗯、宝贝晚安啊。你和猴子结婚呀？妈妈爸爸。是举双手赞成，可人家对方是什么态度呀？你不能不考虑哦。要是换成我是猴子的妈妈，我是不肯同意接受你这个样子的。我什么样子啊？哎妈，你怎么老长别人之气，灭自己威风呢？不是我，哎，好，不说了，不说了，快了啊、嗯，睡了，你也早点睡吧。哎呦，嘿嘿。你看咱大牛多聪明，长大说不定以后可以当鼓手呢。<笑>哎,呦哎呦，糖醋排骨来喽！姐、啊哎，可别忙了啊，坐下一起吃吧。那、哎、个，我妈拿手菜。这人不许大人吃，全是我的。哎，大牛，哎、行，都是你的，放你面前。大牛，乖，给婶婶夹一块啊。我不，不许大人吃。去
。没关系，我吃其他菜。哎，老婆吃这个。这孩子啊，就是霸道。你们是不知道啊。他呀特别的能吃，你看就这一盘子排骨啊，一会儿就都干了，可能吃了。最好是长身体的时候多吃点好事啊。嗯，吃。嗯嗯，就就。哎，大牛吃鱼，哎，慢点吃啊，米条刺，我不吃。哎，这孩子怎么能闹二阵儿？大牛可真会享福啊，不挑刺儿你也不能吃了。是啊，在家呀、啊，嗯，都是我一口一口把刺儿啊都给他抿出来。这孩子精着呢，又一点刺儿都不吃。哦哎呀，那孩子真是像小时候的我。嗯，来说这个呀，嗯，多吃点。嗯，吃点吃点，来，拿着。这鱼真好吃。哎呀，好好好吃。哎呦，大牛啊，好了没有啊？一会儿田飞叔叔要带你去东方明珠呢，快点啊！奶奶，你别催我好不好啊？我再一催呀，回头我忘带了什么东西。哦，不催你。哎，嘿嘿。这个你们慢慢弄，不急啊。呃，我先下去等你们。好，我们一会儿就下去啊。哎，好、哎。大牛啊，待会儿出去啊，带瓶矿泉水，路上可乐喝啊。不带，可乐就让田飞给咱们买呗，反正啊，还钱有的是。小鬼，你再瞎说，我撕了你的嘴。本来就是嘛。还说，快。哎呀，小孩不懂事，你就让他说嘛，随他了啊。好，赶紧的，田飞叔叔啊，还在下面等着我们呢啊。你先下去，快点，哎，好。快点啊！快点，大牛啊！快走！哎，姐啊，啊，你和小鹿真的不去了？哎呀，不去了，我都去了多少次了？我们俩在家张罗晚饭啊。对，那你们辛苦了，我们走了啊。哎，大牛啊，快跟姨婆和婶婶说再见。姨婆、婶婶再见。我们走了，拜拜。小心点啊，路上，慢点啊。哎，我要有这样的儿子，我真的掐死他。哎呀，可惜呀、啊，你连他这样你都生不出来呀！哼，小姨，我有些话想跟你说。说吧。嗯，你知道我很喜欢妙妙，但是。妙妙总有一天要长大，想知道她的爸爸是谁。我觉得呢，只要田飞不争妙妙的抚养权，你应该给他一个机会看妙妙，至少这是他的权利。权利？他一点义务没尽，他一点责任也没尽，他哪来的权利、啊？猴子，你到底哪头的呀 ？OK， 行，别激动，冷静好吗？其实我和你一样，我也觉得田飞没有资格做妙妙的爸爸，但是血缘关系。毕竟是不可磨灭的，对吧？我跟你说的这些话，只不过是想给你个建议，好吗？无论你做什么样的决定，都会支持你的。我只是希望你能站在妙妙的角度上考虑一下，别把大人的仇恨传递给孩子。OK， 好好想想。回来呀！哎，回来了！哎呀，哎呀，回来了！嗯，玩的可开心了。快快坐那啊，坐坐坐坐。呀，姐啊，你又整这么一大桌子菜啊？这也太客气了。下午田飞在外面已经请我们吃那个啊，披萨饼。玩的怎么样？还不饿？橘子累。啊，披萨饼啊，我知道。那不用当饭吃啊！啊，哎呀，大牛啊，哦、东方明珠玩的怎么样啊？好玩。哎，那好，去洗手。该吃饭了。我不吃饭，我吃披萨饼。哎呦，这家里没有披萨，我给你做糖醋排骨可好吃。别那别的都不吃，我就想吃披萨饼。这，哦，姐啊、嗯，咱别理他，咱们吃咱们的。下午在外面不吃那个披萨饼吗？啊，没吃完，带回来了。这小子，这是惦记上了。嗯买的，那你真的是买的？那啊是啊，打包啊，对，哎，没吃完打包回来了。真聪明啊！来，哎呀，田飞小时候也可聪明了。来来，吃饭了，来快。哎呀，哎呀，哎，够了够了，姐，自己来自己人。哎
哎，姐，你再这么客气，我们都不敢常来了。你看你这话说的吧，你就把这儿当自己家，想来就来。住个十天半个月啊，好好玩，多热闹呀，对吧？对啊，你这么贱，天飞，你小孩说一声，你别玩游往沙发上抹行吗？你别管他，你说我说有用啊？算了，你自己到时候把沙发一洗了，这么学不着，这么沙发真皮啊！嗯，小鹿，哎，别光顾着说话呀，多吃菜啊！好，天飞啊，多照顾照顾你老婆，你知道吗？老婆都听说你不照顾我。啊，好好好，哎，照顾照顾，来，大牛，大牛，别乱翻别人东西啊！你快吃饭。哎呀，没事，翻就翻嘛，小孩他好奇心大。爷爷，这几个字我都认识。嗯，念，大声念。亲子鉴定证明，申请人田飞。飞。给我解释清楚，小冷，小冷，有话慢慢说啊，好好说。你全家都欺负我是吧？干嘛你？有事冲我来，你别冲我妈。行，解释清楚。没什么好解释的，我和小姨三年前生的孩子，她没跟我说，我不知道。哎，小冷，我们也是最近才知道的，啊，这不是孩子的出生年月都在上面写着呢，你算一算呢，算一算就能算出来，这不写着呢，你看。都在算，都在算计我是吧？啊，先让梁小一生个孩子，完了领到家里来，让我一手把他养大。你们算的不错呀，田飞，我告诉你，我跟你离婚，现在就离，马上。哎，离婚就离婚，你以为我们怕你呀？我告诉你，我一直忍着呢。我们天家早就想休了你这没规矩、不会生孩子的媳妇儿，谁没规矩？喂，你再说一遍，谁没规矩？你们老田家亲戚来上海找我爸的时候，怎么就没有说过我没规矩？现在我爸是退休了，对吧？没有利用价值了，弄个野孩子来我家养，你们有规矩？放手！你干嘛？放手！放手！放手有完没完啊？你！你还不是嫌丢人呢、啊？你！丢人什么人？丢什么人？孩子不是我生的，是你。行。要离婚是吧？你就给我净身出户，从哪儿来滚哪儿去！离就离！告诉你，我给你过够了。妈，妈，你动车走人，滚！凭什么？夫妻财产一家一半，房子、汽车、油，我们一半，懂不懂啊？这么多年，我儿子辛辛苦苦挣来钱，都让你花光了，你呸！这样不呸？呸！你儿子辛辛苦苦赚的钱，对你儿子赚过钱吗？去超市买东西都是我买的单，该还有你。我们结婚的时候你给了我两万五千块钱，我在兜里都没有揣热的，就给他拿去做生意了。我们结婚的时候酒席都是我们家里办，你们出过喜宴吗？没有，随份的还拿走一半呢。这叫娶媳妇吗？这叫嫁儿子。够了，小乐，我警告你啊！你再说去，等下我抽你啊！小妹啊，真是不好意思、啊
你看你们好不容易来到上海吧，也没让你们好好玩成，害得大牛也受委屈。哎、姐，可别这么说，是我们不好意思。<笑>要不是大牛翻人田飞的包，也不会闹得你们家是鸡飞狗跳。闹闹吧闹吧，早晚的事儿。生不了孩子，一天到晚横的，简直是无法无天了，对吧，儿子？就是，难怪他生不出孩子了，就是人品太差。哎，居然打我们大牛！你说我们大牛现在还是孩子啊，他怎么下得去手？田飞啊，老姨支持你离婚。去，咱们再找个更好。哎，好了好了，少说两句。本来嘛，两条腿的蛤蟆没处找，那两条腿的人呐，遍地都是。就凭咱们田飞，什么样的媳妇讨不到啊？蓝小姨出来，蓝小姨，你给我出来！哎呀，这谁呀、啊？半夜的，这么晚睡觉？田飞的老婆。哎呦，那你不要出去，万一他来找麻烦呢？他肯定是来找麻烦的，那我得看看呀。你们先进去睡吧。那你小心啊！蓝小姨，你给我出来！大半夜的，你不睡觉，别人还要睡呢。有什么事儿，楼下说吧。蓝小一，你以为你给田飞生个孩子，他就会回到你的身边，对吗？我告诉你，我们是不会离婚的。你永远都不要想得到他。小罗，你搞搞清楚，当年抢走田飞的人是你，破坏我生活的人也是你。我现在好不容易过得好一点，你们接二连三来找什么茬啊？没错，当初是我太低估。我就说，你怎么会那么轻而易举的就把田飞给让出来？原来你们都说好的，原来你们设了一个圈套让我钻，对不对？先让我跟田飞结婚，住我家的房，开我家的车，利用我爸的关系帮他赚钱做生意，利用我的生理缺陷把你的孩子带到我家来养。让我让这个孩子霸占我的家，对不对？都是骗人的，你们都是骗子。原来我一直都在被你们骗。梁小姨，我告诉你，你这辈子永远都不要想见到田飞。你的这个孩子只会是个野孩子。一个没有爸爸的野孩子。
，小易，我们走，我们回家。你在哪儿，在做什么，我都会永远在你身边。乖，别哭了。别想啊！一会儿就好好睡上一觉，嗯、睡不着。当初不让你跟田飞结婚，不听，还哭着闹着要嫁给田飞。爸，你说有什么办法可以让蓝小一带着那个孩子离开上海？越远越好，永远都不要回来。你爸就算是市长，也没这个本事让人离开嘛。就给他们一笔钱，让他们拿了钱之后赶紧滚蛋。哎呀，你还真以为钱可以摆平一切啊？要是人家拿了钱不走呢，你又能把人怎么样？我说小洛啊，这个事情呢，你应该和田飞好好谈谈，问问他究竟是怎么回事儿。这孩子。是你和他好之前就有的呢，还是你们结婚之后他在外面乱搞的私生子？哎，这可是有本质的区别呀、啊。也许事情不像你想的那样。爸妈，你们先回去睡吧，我想一个人静一静。那好，妈，有什么事情就叫我们，啊。别怕，天塌下来，爸爸给你顶着。
你干嘛啊？你说这幼儿园围墙是不是太低了点儿？这万一坏人想进去，还不一翻就翻进去了？照你这么说，幼儿园都得整得跟看守所似的，到处高墙垫瓦，所有接送小孩的人都得签字画押。哎呦，真的那样啊？我整天就不至于这么提心吊胆的，你知道吗？昨天继田飞和田飞他妈来之后，小鹿也来了，啊，大半夜的给妙妙吓死了。今天早上死活不愿意来上幼儿园，我连哄带骗给骗过来。不会吧？然后呢？然后亏了猴子在附近啊，我爸给他打电话，然后他给解围了。你看，又是幸亏猴子在，你呀、啊，就以身相许吧。哎，对了。明天你过生日，咱怎么过？哪有心思过生日？放学了，我去见妙妙，你在外面给我订烧啊。订烧，我还潜伏呢。咱们家附近最近的献血站在哪儿？我明天想去献血。什么献血？胡闹！你还要不要身体了？妈，献血对身体没什么影响，这是最基本的医学常识。再说了，我每年这个时候都去献血啊、哦。你看，不是一点事儿都没吗？以前献我不知道，我也没法管。哼。今天你不许去啊！妈，我都多大的人了，您别管那么多。多大了？活到八十。妈妈要不死，你就是我儿子，我就得管啊！晚上吃什么呀？妈妈去买菜去。随便。哼，就没有随便这道菜啊！人是饭，人是铁，饭是钢。对对对对对，哎呀，人是铁，饭是钢，吃饱了有劲儿啊，就接着跟那个露露家继续干。哎，儿子，妈琢磨着啊，露露回家，回来到娘家会不会告状啊？啊，带着人到他们家来扎一下，要是真来闹离婚，你可不能松口啊。你看那个蓝小月过得挺好的，他要跟你回头过是不可能的事，到时候你跟那个小露离了婚。这叫鸡飞蛋打啊！妈，您别说了，我心里有数。您不是说要去买菜吗？啊，快去吧。不是想吃什么呀？随便。不能献血啊喂，爸，爸，天飞啊，今天我来找你啊。小鹿和他妈妈都不知道，我只是想呢，我们两个男人呢，在一起好好谈谈。爸，你说吧，孩子的事情。你给我解释一下，孩子，孩子是我前女友和我分手之后生下的，他一直瞒着我，我也被蒙在鼓里。最近才知道，我有去找他问，但是他不承认。后来我就偷偷去做了亲子鉴定，没想到这亲子鉴定被小鹿看到了。事情大概就是这样。嗯，那以后打算怎么办？说实话，我也不知道。天飞啊！你要是觉得和小鹿真的过不下去的话，那就离婚，啊，别拖。
。小璐要是不愿意离，我们父母回去做他工作。你要是觉得你们这个婚姻还是有挽回的可能，那你就积极一点，主动去找小璐谈谈。看看怎么来修补裂痕，把这个日子过下去。天飞啊，你还年轻，啊，等你活到我这个岁数的时候啊，你就知道了。什么钱财啊、权利啊，那都是身外之物。平平淡淡的过日子才是最珍贵的了。你看你们啊，整天那么闹啊，啊，我们做父母的也跟着揪心呢、啊。当然，小璐那天说的话呢，确实有些过头，啊，这孩子气性上来，那就这样。要不回头啊，我带着他，那向你向你妈妈赔礼道歉。爸，您别这样说，我们也有问题。要不这样，明天。我回上海和小璐好好谈谈。好，好啊。啊啊，你先给他打个电话吧。哦，别说我来照顾你啊。我知道。天飞啊，别怪我啰嗦啊！我还是那句话，能看到你和小璐好好过日子、啊，是我最大的愿望了。爸，你放心，我会好好跟他过的。您这么大年纪了，还这么大老远跑来为我们操心，真的对不起。好了，我回去了。啊，慢走。我现在唯一的目标，那就是赚钱，赚钱，再赚钱。给你买大房子，住别墅，以后就开跑车，脚踏实地就是原地踏步啊！你以为你谁啊？人生无论加减还是乘除，到了最后结果都是零啊！不如分点钱给我吧。我一直以为，自己是金字塔顶尖的极少数人。不如分点钱给我吧，分点钱给我，分点钱给我，肯定肯定我。我是田飞你终于想到打电话给我了，小璐，我不是来吵架的，我觉得我们之间缺少沟通，每次都是这样，噼里啪啦大吵一架，搞得现在矛盾那么激化，我可不可以平
一心情气的坐下来好好聊一下呢。明天下午，我回上海，你在家等我。小易啊，明天是你的生日，咱们出去吃饭，庆祝庆祝吧！啊，爸，我现在哪还有心情过生日？嗯，我也是，这几天啊，心老是提着，就怕田飞他们家来了。老师，你别太担心了，我们多加小心就是了。事情嘛。总会解决的。但愿这件事情过去以后啊，我们家能平平安安、顺顺当当的。哎，妙妙，吃蛋蛋啊、哦！哎，可好吃嘞！嗯，大口大口吃小姨，这两天我想了很多，我真的不应该来打扰你的生活。我以后不会再来找你。祝你幸福。总是一厢情愿的，以为你还爱我，还等着我，所以把自己往死胡同里推。今天的事情发展到这个地步，都是我一手造成的，小姨。对不起。重复昨天的今天，雷同去年的今年，只有口红颜色换过几遍，这城市却没发现。知心朋友有一些，但心里就是还有个缺。十点哽咽，抵抗无声的夜，忽然眼泪吻了脸。有多少舍得简单？我比你们啊都要大三岁，是因为我高考复考了三年才考上大学的。不过我现在才知道，为什么老天爷啊让我考了三年才考上大学，就是因为啊要让我在这见到你。
他是爱，是一种奉献，是勇气，也是一种鼓励。我已经决定了，以后每年的这个日子啊，都去献一次血，以此来纪念我们蓝小一同志的伟大诞辰。生日啊！啊！我要过生日啊！什么？我要过生日！以后我一定要挣大钱，然后给你买大房子，开跑车。回去以后啊，跟露露好好说。啊，妈也想了，结婚也不容易，能过就过了啊。如果她实在不愿意去做那手术，咱把孩子要了，啊。呀，你长大了，主意多了，好多事不愿跟妈妈商量了。可你再长大，妈妈眼里你还是个孩子呀。再说，你现在已经是当爸爸的人，你这什么事儿啊？啊？妈。嗯。我知道。之前很多事儿我是做的不好，不过你放心，接下来我已经想好了，嗯，我要好好生活，好好工作，你放心吧。好，回去有什么事儿，你就告诉妈妈，妈妈第一时间赶到，啊。妈，没事，我走了。好了。妈，哎，早点上去，别送他。啊，你到家打电话啊。哎，你慢点。走了。真是到西边出来了，他今天怎么起这么早啊？啊？我决定了，从今天开始，我要早睡早起，重新做人
，拿杯子，我给你倒牛奶。好。嗯。哦，对了，今天晚上不要为我准备晚饭了，我不过来吃了，我有事儿。有事儿？嗯。你无业游民有什么事儿？妈，哪有那么说自己闺女的？<笑>是这样的。田飞呢？给我打电话了。他说，今天晚上他会回家。啊、哦，原来是这样。好啊，嗯嗯。哎，我们这女儿啊是白养喽，整天给她好吃好喝的伺候着，还掉个脸，好像欠了她好几百万似的。这田飞一打电话，就屁颠儿屁颠儿的回去了。妈。咱能不挑拨离间吗？爸，好好管管他。嗯，嗯，你好，我想预约一下明天早上生殖医学科的专家门诊号。嗯，我姓陆。啊，谢谢啊。你说妈妈生日快乐啊、嗯！来，亲。妈妈生日快乐！<笑>哎呀，宝贝儿，亲亲。嗯。妈妈，你能不能借给我一点钱？我去买一个公主蛋糕送给你。够不够呀？不够。这够不够？够。那你什么时候还我呀？桃子爸爸还，<笑>你看他逻辑关系整个多清楚啊！嗯、小宝贝，那亲亲妈妈来，嗯，真乖。<笑>嗨，呃，生日快乐！谢谢，什么呀？呃，打开啊。呃，你等等，要不你，要不你一个人的时候，再打开吧。好吧，保持点神秘感。OK。<笑>我们上学去。快点，快点！来，快一点，轻一点。要到了，自己进去吧啊！拜拜。Bye. 今后你就别送我们了，绕一大圈我们坐公交车挺方便的，小区门口就有车站。嘿、hey, ，你少臭美了，我是为了妙妙，不是你。<笑>原来我地位这么低啊！小姨。
我只想多看你一眼，哪怕要我绕上海滩一周，我也很乐意。再说，要是田飞来骚扰你，或者遇到别的坏人，有个男人在多好。以后他不会再打扰我们了。昨天他给我打电话，说对不起，说今后不会再干扰我的生活。你知道吗？这么久了，他第一次跟我说对不起，真的，这样多好。这样，晚上找个地方帮你庆生。从今以后，我每年都要帮你过生日。上车，你想吃什么？随便啦。怎么了？田飞给我打电话，我说我要不要回过去啊？嗯，回 ，OK， 回电话吧。怎么没人接呢？喂。出车祸了！啊，怎么可能啊？他他他刚才还给我打电话呢。别急，把手机给我。嗯，喂，喂。嗯、哪家医院？好，我知道。OK， 我们我们一会儿就赶到。OK， 我会联系他的家人。好的，谢谢。田飞出车祸了，听起来他伤得不轻。我们现在过去，你有小路电话吗？小路，嗯，等一会儿包好了，给你带回去一点，你放到冰箱里，自己想吃了就煮。哎呀，自己包的饺子，比超市里卖的速冻好吃多了。嗯，那我要韭菜馅的，田飞喜欢吃。嗯。你老爸也喜欢吃韭菜馅儿，您拿那白菜馅儿吧。那不行，今天这碗韭菜馅呢，都是天飞的。<笑>不会吧？这个点还有人给我打电话？平时我都没起床呢。喂，小鹿，我是来小一。我跟你说件事，你你千万别着急。田飞现在在医院，他出车祸了。我，你觉得我会相信你说的话吗？这次你葫芦里卖的又是什么药？我老公有没有出车祸，轮不到你来通知我。我告诉你，田飞今天下午就会回上海，明天我们就会去妇幼看专家门诊。我一定会把身体养好，一定会给田家生一个孩子。我看到时候你的如意算盘还怎么打？我告诉你，你说的每句话我都不会相信的。小鹿，我跟你说，我我说的都是真的。小鹿，听我说，现在真的情况紧急。不管我们到底多恨你们，可是我们也不会拿这种事情来吓唬你。告诉我你在哪儿，我们来接你去医院。城市花园。怎么了，小鹿？田飞他，他们说田飞出车祸了。
昨天还给我打电话，说今天要跟我好好谈一谈。他怎么那么大早就出门了？今天有雾。现在好了，把命给带进去了。献血，那是爱，是一种奉献，是勇气，也是一种鼓励。我已经决定了，以后每年的这个日子啊，都去献一次血，以此来纪念我们蓝小一同志的伟大诞辰。哎呀，不要急了，别急。露露，你跟我儿子吵架，把我儿子赶出家门，再发生这么大的事儿，要是我儿子有个三长两短，我跟你拼了！我跟你拼了！阿姨，阿姨，别这样！我，阿姨，阿姨，我跟你拼了！别激动，别这样！阿姨，放开！我跟你拼了！哦，别着急，阿姨。我跟你拼了，医生，他怎么样了？他是我儿子，情况很严重，颅脑损伤，多个血肿，已经做了开颅手术，现在还在昏迷当中，已经送到 ICU 去密切观察。不是，医生，太危险了，你要救救我儿子。大姐别急，呃，总要两三天吧。真的，他什么时候可以醒过来？什么时候可以醒过来？嗯，真的很难说，呃，因为血肿压迫了脑神经，呃，造成了神经的损害。至于什么时候能够清醒，那现在很难说。你说我儿子醒不来了，就成了植物人了？大姐，不要着急。小一，你没事吧？你还记得我在你车里那次看到献血症的时候挺惊讶的吗？你知道为什么吗？我刚刚来上海的时候，第一次过生日。那时候田飞没有钱给我买像样的礼物，他就去献了血。献血证上的日期就是我的生日。他用这种方式为我庆生。他说今后每一年我过生日，他都会去献血。田飞妈说。他今天冒着大雾回上海，就是为了献血。也就是说，是我渐渐害了他。小姨。谁都不希望发生这种事，这不是你的错，你别自责了，不会有事的。你真好，每次我遇到困难，遇到什么坎儿的时候，你都在我身边。
小姨，听着，我永远都会在你身边